Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với mỗi tuần một vấn đề và phần cuối của chương trình hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp mặt của ông David. We want to say thank for your presence today. You. And, uh, cảm ơn cô Võ đã dành thời giờ đến với chương trình của chúng tôi cũng giống như tiến sĩ Phạm Kim Long. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại đường lối của Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Chúng tôi chào đón tất cả những ai, bất kỳ những người nào nếu quý vị tôn trọng tất cả các luật truyền hình và... Chúng tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vụ tấn công cá nhân. Chúng tôi sẵn sàng dành thời giờ để quý vị bày tỏ tất cả những cái người nào liên quan đến cái cuộc record này. Chúng tôi nói lại một lần nữa là những người nào liên quan đến cái cuộc record này. Quý vị liên lạc với chúng tôi đoàn trọng số điện thoại 714 583 5168. Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để hầu nghe được tiếng nói của quý vị trong những thời gian tới đây. Trước khi uh, có thể nói cái cuộc uh, record này nó đi đến vào một cái giai đoạn mới. Kính thưa quý vị, chúng tôi có theo dõi một vài sự kiện liên quan đến tất cả vấn đề tình hình mà chúng ta đã đóng vào 1% tiền thuế của thành phố Westminster. Chúng tôi được biết rằng trong 4 năm qua thì thành phố với cái 1% sell tax, thành phố đã rây được là kiếm được 13 triệu đồng cho mỗi năm. Và như vậy là họ trong những năm vừa qua trên 4 năm họ đã sử dụng cái số tiền này. Năm nay thì đến bây giờ thành phố chỉ gây được có 100, một phần, một phần uh, tiền sell tax đó. Thành phố chỉ lấy về được 190 ngàn, có thể nói tương lai lên đến 200 ngàn. Nhờ uh, tiến sĩ Phạm Kim Long đặt cái câu hỏi đến với ông uh, David Johnson, cái thành phố này quý vị xin recall có phải là có những cái tầm ảnh hưởng đến vấn đề thiếu má, thiếu tiền bạc của trong thành phố để rồi chúng ta trong tương lai có thể sẽ nai lưng ra đóng được không? Uh, thưa, thưa uh, David, uh, one, of the, was that one of the reason that you guys recall is due to the Actually, the higher tax that you pay, was that the reason? Yeah, on, on tax, you know, we already pay, you know, so every single year they raise about 13 million yeah. in last four years. Right. This year only the $190,000. That's the reason why you recall? The reason isn't the increase in taxes. The increase is the reason that they have to increase taxes because they're driving the economy down, down, down and misspending the money to the point where they had to raise taxes to make this up. You understand that the first year that they raised the taxes, that's the only reason that they had a surplus above what they needed to, to keep us out of bankruptcy. This year, we only have a surplus of a little under $200,000, yet we've been receiving millions of dollars off of this tax increase. Next year, our planning commission is projecting that we will be in the red, even with the tax increase. In a few years, that tax will be over. It had a sunset clause. It means it's going to be over. Therefore, our gap is going to be massive. We need to correct this and fix our economy before that happens again, or your taxes are going to go up even further. Our blight is up. Our, our homelessness is up. Our taxes are up. The only thing that's down is the number of police that we have. When the mm. mayor started, mm. we were in the hundreds of police. Now we're in the 80s. À, vâng thưa quý vị, cái điều mà ông David Johnson ông giải thích là với cái tiền thuế, 1% thuế mà chúng ta có thì mỗi năm thành phố thu được khoảng 13 triệu bạc thì cái năm đầu tiên là năm họ có được 13 triệu nhưng mà với cái số tiền 13 triệu họ họ tiêu xài một cách phung phí do đó cái năm nay cái tiền mà thu qua 13 triệu nhưng mà không có dư 13 triệu thưa quý vị, dư ra được có khoảng gần 200 ngàn và cứ cái độ này thì cái ông cái ông mà cái người mà phụ trách về ngân sách của thành phố mới đây ông cho biết là năm tới không phải là dư uh, gần 200 trăm ngàn mà sẽ lỗ khoảng 200 trăm ngàn thưa quý vị với số tiền 13 triệu càng ngày họ cái 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 số tiền hạng dư càng ngày càng giảm đi thu vô vẫn là 13 triệu vì tiền thuế là là như vậy nhưng mà cái số tiền mà của city dư ra càng ngày càng ít đi và năm tới sẽ là sẽ, sẽ là màu đỏ sẽ là thiếu đó cái đó là cái lý do mà họ cần phải uh, họ cần phải rico nhưng mà có một cái sự kiện là chúng tôi thấy càng ngày cái vấn đề tội phạm càng gia tăng. À, điển hình như tôi thấy giữa ban ngày thanh thiên bệnh nhật họ dịch bóp, dịch ví rất nhiều. Nhưng mà số lượng cảnh sát thì lại không gia tăng. Số lượng cảnh sát thì tôi thấy kỳ trước, mấy năm trước tôi có nói chuyện với những người cảnh sát đây thì họ nói 100 người. Bây giờ, how many police you just mentioned in the Western city? When, when the mayor took over, we had over 100 police officers in the city. Mm. Under his management, and or I should say mismanagement, we've dropped into the 70s. And only because he re raised taxes on us was he be able to bring it back into the 80s. We are still way below where we need to be for safety. So 
be careful when he says things like that, like I raised the police. Yeah, only because you dropped it so far that we had to raise it a little bit with the taxes. Mm. It's outrageous. Be careful of those lies. Chắc phải nhờ tiến sĩ Phạm Quý Long dịch cái này. Cái điều mà ông David Johnson ông nói là khi mà ông thị trưởng tại đất chí nhận chức thì thành phố có hơn 100 cảnh sát viên nhưng mà rồi vì cái sự thiếu cái cái cái, cái sự cái thiếu khả năng của họ à, về sau này cái số cảnh sát xuống chỉ còn có 70 và bây giờ nhờ có cái thuế tăng thuế một phần trăm do đó họ muốn thêm khoảng 10 cảnh sát thì có khoảng 80 khi mà ông thị trưởng ông, ông khoe là ông đã tăng cảnh sát lên ông tăng từ 70 lên 80 nhưng mà ông quên không nói cho quý vị biết là hồi trước là hơn 100 trăm chính ông mới làm giảm xuống 70 mươi à, và nhưng mà cái tội phạm thì như thế nào? Liệu số phạm 80 có thể làm cho cái tình hình an ninh tại thành phố này được không? Bảo đảm không? À, và vâng thưa anh, cái cái vấn đề cái cái vấn đề tội phạm có lẽ là một phần nào nó ảnh hưởng nó do nơi cái số cái số cảnh sát mà mình có khi mà những nhân viên <cười> cảnh sát mình mình có ít đi thì cái tội phạm có lẽ nó cũng một phần nào nó cũng gia tăng. Thế luôn tiền thì tiến sĩ có thể hỏi ông David Johnson thế cái vấn đề thưa kiện những thành viên cảnh sát đối với thành phố Westminster thì nó có ảnh hưởng liên quan đến cái vấn đề gì này không? Uh, David, how about the summer litigation between the uh, the police force uh, member of, of the police department and the city? Would that be a part of this uh, recall? It is. Uh, one of our chief of police made claims that uh, Tree Chaw's administration was saying that uh, the police can arrest these people but not them, or investigate these people and not them, and that's control. Right, that's inappropriate. You don't do that to, and you don't do that to your employees. You don't do that to your police. I have spoken off the record with a few of our police officers currently, and they said of the current litigation, some of the claims of the employees is true, and some is not true. And I'd say, okay, then we need to get to the truth. We need to take it to the judge and figure this out. But what Tree Ta's administration does every time in this group of three is settlement with non-disclosure agreement meaning there is no truth to be known. If our city was at fault, we need to put in corrective action so it never happens. If our city is not at fault, then we need to stop the gravy train copycats that keep putting in tens of millions of dollars of litigation now. One or the other, right? We need corrective actions or stop the gravy train. But by doing settlement after settlement with non-disclosure agreements where people are not allowed to talk, there's no corrective actions and we can't stop the litigation with too many employees doing this. He need, we need better leadership, period. Vâng, thưa quý vị, ông David Johnson nói là khi mà những cái nhân viên cảnh sát họ thưa thành phố thì những cái lời, những lời tố cáo của họ đối với thành phố có lẽ phần nửa là đúng, phần nửa là sai. Nhưng mà tại vì thành cái cái khó khăn là thành phố họ không có đưa ra tòa và họ 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 trả tiền cho những người đó để họ bịt miệng. Và khi mà trả tiền bịt miệng đó thì những cái người mà những cái những cái người mà họ khai họ họ thưa đúng đó thì mình thành phố mình không biết lỗi của mình thế nào để mình sửa lại trong khi đó những cái người mà họ thưa sai mình cũng bịt mình cũng cho tiền họ để mình bịt miệng lại do đó cái sự việc cứ xảy ra hoài mình cứ phải đóng tiền cho họ hoài mà không không bao giờ ngừng được cái, cái những cái việc đó cần phải ngừng lại chúng ta cần phải đối đối xử một cách công minh những cái việc mà thưa kiện phải được phải đưa ra tòa xử để nếu mà mình có lỗi thành phố có lỗi thì mình trả tiền cho họ bồi thường nhưng mà mình biết cái lỗi của mình để mình sửa lại còn nếu mà mình không có lỗi thì những cái người đó họ không họ nên không nên làm như vậy vì họ thấy họ làm không được còn nếu bây giờ mình cứ tiếp tục mình trả tiền hết người nào tố cáo mình trả tiền thì họ trả tiền hoài và mình không dùng biết được cái lỗi của mình à, à, chúng tôi hy vọng rằng là, là một lần nữa chúng tôi hy vọng ông trí tạ à, thị trưởng trí trả có thể chúng tôi sẽ dành thì giờ để cho thị trưởng có thể trả lời tất cả những cái sự kiện mà để cho người dân hiểu rõ tất cả những cái gì liên quan đến vấn đề recall này cái may mắn là chúng tôi không có nhiều thì giờ chắc là chúng tôi muốn dành rất ngắn thì giờ để cho ông David Johnson cũng giống như cô Thị Võ và tiến sĩ Phạm Kim Long những lời cuối. Và quý vị short statement. Okay, I'd like to thank everyone for this opportunity to speak with you. I'd like to remind you that Westminster United is approximately one third Republicans, one third Democrats, and a mix of one third of Libertarians and Independents who don't pick a party like myself. We are approximately one third Vietnamese and the rest is spread evenly between the Caucasians and the Latinos. We are very bipartisan. When you hear robocalls that say that we're just Democrats and we're just, uh, okay. you know, we just want more taxes, nothing could be further from the truth. Vâng thưa quý vị, cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái bản cái bản petition recall này là đây không phải là cái cái lá phiếu của quý vị đây là quý vị ký vào đây để quý vị được có quyền bỏ phiếu rico hay không rico bởi vậy những người nào mà nói với quý vị rằng quý vị ký vào cái này là quý vị mất quyền lợi họ nói dối 
Vâng, thưa quý vị, ông David Johnson vừa nói là Western United thì nó gồm có 1 phần 3 những người Việt Nam, 1 phần 3 những người còn lại uh, của bên cộng ở bên của Spanish cũng giống như người uh, Mỹ gốc da trắng và đặc biệt là về phía đảng phái chính trị thì cũng có 1 phần 3 của đảng Dân Chủ, 1 phần 3 của đảng Cộng Hòa và 1 phần 3 của những người không có đảng phái nào. Cái điều đấy cho thấy rằng cái tổ chức của Western United không phải là một cái tổ chức làm việc với tính cách đảng phái hay là vấn đề, vấn đề chủng tộc. Ê, chắc là chúng tôi mời cô Thủy Vọng. Dạ, yeah. um, tôi một uh, phụ nữ thì tôi nghĩ là cái recall này á, là không đảng phái Cũng không uh, dân chủ ở đây, cũng không có uh, cộng hòa ở đây mà cũng không có liên quan tới cộng đồng Nhưng cái recall này là do dân sẽ bầu và để recall Và tôi kêu gọi mọi người hãy hưởng ứng là vì tương lai của con cháu sau này mình không có muốn có một cái hệ thống mà giống như là à, làm quyền mà áp đặt giống như bên bên kia và dạ, thì à, để mà bị xu bị bị đấy để mà con cháu mình phải trả thuế sau này dạ Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với mỗi tuần một vấn đề và đó là mỗi vấn tuần vấn đề và chúng tôi mở rộng chương trình để chào đón tất cả những ai quan tâm đến vấn đề Recall này và quý vị liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị và chúng tôi cố gắng dành tất cả những cái phương tiện chúng tôi có được để quý vị nói lên tiếng nói vì đây là một trong những sự kiện quan trọng đối với thành phố Westminster của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.